नमस्कार आपण पाहताय जनप्रवास लाईव्ह आणि मी जयश्री शेलार पाहुयात जिल्ह्यातील बातम्यांचा सुपरफास्ट आढावा लोकसभा निवडणुकीत भाजपला प्रचंड यश मिळाल्यानंतर काँग्रेस कार्यकर्त्यांना नैतिकदृष्ट्या खच्चीकरण करण्याची रणनीती भाजप नेत्यांनी आखली असून त्यानुसार बुधवारी एकाच वेळी खासदार धनंजय माडिक आमदार विश्वजित कदम व काँग्रेसचे प्रदेश चिटणीस सत्यजित देशमुख यांच्या भाजप प्रवेशाच्या वार्ता सर्वत्र झळकू लागल्या या तिघांनीही भाजप प्रवेशाचं खंडन केलंय आमदार विश्वजित कदम व सत्यजित देशमुख यांनी ऑफर अनेक वेळा आल्याचं सांगून काँग्रेस सोडण्याचा कोणताही विचार नाही जाणीवपूर्वक कुणीतरी वावड्या उठवत असल्याचा आरोप केलाय मागील आठवड्यात लागलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालामध्ये भाजपनं एक हाती सत्ता कायम ठेवून विरोधकांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण केला आहे केंद्रातील सत्तेनंतर राज्यात येत्या चार महिन्यांनी विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत केंद्रात पुन्हा सत्ता मिळाल्यानंतर राज्यातील सत्ता कायम राखण्यासाठी जोरदार फिल्डिंग लावली जात आहे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीतील अनेक नेते भाजपच्या वाटेवर आहेत जिल्ह्यात दोन हजार चौदामध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला खिंडार पडल्यानंतर आउट गोईंग थांबलं होतं लोकसभा निवडणुकीच्या निकालामुळे काँग्रेस राष्ट्रवादीत उरलेल्या नेत्यांमध्येही चलबिचलना निर्माण झाली असल्याचं चित्र दिसत आहे पलूस कडेगावचे आमदार विश्वजित कदम आणि शिरायातील प्रदेश काँग्रेसचे चिटणीस सत्यजित देशमुख हे दोन युवा नेते भाजपमध्ये प्रवेश करणार असल्याची चर्चा दोन दिवस सुरू आहे दोन्ही नेत्यांच्या प्रवेशाबाबत सोशल मीडियावर संदेश व्हायरल तर झालाच मात्र काही वृत्तवाहिन्यांमधूनही बातम्या प्रसिद्ध झाल्या काँग्रेसमध्ये वर्षानु वर्ष निष्ठावंत असलेले कदम आणि देशमुख घराण्या भाजपमध्ये जाणार असल्याच्या चर्चेनं काँग्रेसमध्ये ही खळबळ उडाली लोकसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर सगळीकडे मंत्रिमंडळाची चर्चा सुरू झालेली आहे यावेळी अनेक नव्या चेहऱ्यांनी राजकारणातल्या मोठ्या नेत्यांना पराभूत केलाय त्यात हातकणंगलेमध्येही नवख्या धैर्यशील माने यांनी मातब्बर राजू शेट्टी यांना पराभव दाखवलाय पण आता याच कोल्हापूरमध्ये चकित आणि सुखद अशी घटना घडल्याचं पाहायला मिळालेलं आहे कोल्हापुरात राजकारणातील नवा कोल्हापुरी पॅटर्न पाहायला मिळालाय शिवसेनेचे नवनिर्वाचित खासदार धैर्यशील माने यांनी ज्यांचा पराभव केला त्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांच्या घरी जाऊन त्यांच्या मातोश्रींकडून आशीर्वाद घेतलाय खासदार धैर्यशील माने यांनी कार्यकर्त्यांसह राजू शेट्टी यांच्या घरी जाऊन राजू शेट्टी यांच्याशी संवाद साधलाच शिवाय त्यांच्या मातोश्रींचे आशीर्वादही घेतलेत यावेळी राजू शेट्टींच्या आईने धैर्यशील माने यांचा औक्षणही केलं मी तुमचा आशीर्वाद घेण्यासाठी आलेलो आहोत तुमचा आशीर्वाद राहू दे सर्व काही चांगलं होईल असं धैर्यशील माने राजू शेट्टी यांच्या आईला म्हणाले यावर माझा आशीर्वाद लई मोठा आहे माझा लेख सर्वांना धरून आहे तसं तुम्हीही लोकांना धरून राहा असा आशीर्वाद राजू शेट्टींच्या आईने धैर्यशील माने यांना दिलेला आहे सांगली जिल्हा भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष आणि महाराष्ट्र राज्य विधान परिषद सदस्यपदी निवड झालेले आमदार पृथ्वीराज देशमुख आज कडेगाव इथं सायंकाळी आगमन झालंय आमदार पृथ्वीराज देशमुख यांची कडेगाव शहरातून भव्य मिरवणूक काढण्यात आली आमदार पृथ्वीराज देशमुख यांच्यासोबत जिल्हा परिषद अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख हे उपस्थित होते सदरची मिरवणूक सुरेशबाबा देशमुख चौक येथून सुरू झाली यावेळी ढोल दशाच्या गजरात व जेसीबीच्या सहाय्यानं गुलालाची उधळण करण्यात आली तर यावेळी सर्व भाजपचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते लोकसभा निवडणुकीच्या निकालामुळे कार्यकर्त्यांनी खचून न जाता येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी जोमानं कामाला लागावं मी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या निमित्ताने संपूर्ण खणापूर विधानसभा मतदारसंघात दौरा केलेला आहे त्यामध्ये आपल्याला कुठेही अडचण आहे असं मला वाटत नाही माझा कार्यकर्ता लोकसभेला कुठेही गेला असता तरी जेव्हा मी मैदानात असेल तेव्हा तो नक्कीच माझ्याबरोबर असेल असा मला विश्वास आहे त्यामुळे निष्ठावन आणि प्रामाणिक कार्यकर्त्यांच्या ताकदीच्या बळावर विधानसभेचं मैदान मारणारच असं प्रतिपादन माजी आमदार अॅडव्होकेट सदाशिवराव पाटील यांनी केलंय लोकनेते हनुमंतराव पाटील महाविद्यालयात प्रमुख कार्यकर्त्यांच्या आयोजित मेळाव्यामध्ये ते बोलत होते यावेळी ज्येष्ठ नेते गंगाधर लकडे दत्तोपंत चौते विश्वनाथ कांबळे माजी नगराध्यक्ष अॅडव्होकेट वैभव पाटील माजी उपनगराध्यक्ष किरण तारेकर माजी उपनगराध्यक्ष अॅडव्होकेट सचिन जाधव उपनगराध्यक्ष दहावीर शितोळे यांची प्रमुख उपस्थिती होती अॅडव्होकेट सदाशिवराव पाटील म्हणाले लोकसभेची निवडणूक ही देशपातळीवरची होती त्याची समीकरणं वेगळी होती युतीला वातावरण चांगलं होतं तरीही आपल्या मतदारसंघात युतीच्या विरोधात जनतेनं कौल दिलेला आहे कारण झालेल्या मतदानापैकी फक्त पस्तीस मतदान हे युतीला मिळालं तर उरलेलं पासष्ट मतदान हे त्यांच्या विरोधात आहे जनतेचा कौल हा आमच्या बाजून आहे म्हणूनच विधानसभेला माझा विजय निश्चित आहे त्यामुळे कार्यकर्त्यांनी आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टीनं आतापासूनच कामाला लागावं असे आदेश त्यांनी कार्यकर्त्यांना दिलेले आहेत मिराज येथील कुपवाड रोड रवींद्रनगर नवजीवन कॉलनीमधील बेकायदेशीर मोबाईल टॉवर बंद करण्याबाबत स्थानिक नागरिकांच्या वतीनं आयुक्त रवींद्र खेबुडकर यांच्या निवेदन देण्यात आलेलं आहे कुपवाड रोड रवींद्रनगर शेजारील नवजीवन कॉलनीमध्ये बेकायदेशीर मोबाईल टॉवर उभा करण्याचं काम चालू आहे टॉवर उभारण्याचे भागातील नागरिकांचा तीव्र विरोध आहे काम चालू करण्यापूर्वी परिसरातील नागरिकांच्या कोणत्याही प्रकारच्या हरकती विचारात घेतल्या गेल्या नाहीत टॉवरचं काम लोकवस्तीत सुरू आहे त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न 
निर्माण होने की शक्यता है टॉवर शेजारी अतिशय दाट लोकवस्ती है तो लहान मुल गरोदर महिला ज्येष्ठ नगरिकोग्यास धोका निर्माण होने की शक्यता है यह टॉवर च काम बंद नगरिक ना प्रचंड असंतोष निर्माण हो विषयाला आंदोलनाच स्वरूप प्राप्त होमित्ता ने आज बेकायदेर मोबाइल टॉवर बंद करमित्ता नवजीवन कॉलनी मध्य स्थानिक नगरिक वती आयुक्त रविन्द्र केबोड़कर निवेदन दे महेश गवाने किशोर पाटिल विनायक बुर्जे राजेश कोलब आदि जन उपस्थित होते मान्सून आगमन लंबी पर पड़त चल सांगली शहर परिसर उष्मा मे प्रचंड वाढ़ी आज शहर तापमान बेचिस अंशा वर गए दुपार वेस रस्ते ओस पड़े होते नगरिकपमान असह्यू तीन दिवस तापना पारा चाईस पार रह अंदाज हवान विभाग ने वर्तवले है अंदमान मे वीस मे या सुमार मान्सून हजेरी लवी है मात्र अनुकूल वातावरण नसान मान्सून की पुढ़ी वटचल रेगा साधारण पंद्रह मे नर कमाल तापमान घट होते मात्र तापमान वाढ़ चल है तो मे महीन अवका पावसन हजेरी लवी नहीं पावसवजी सूर्य पुनः आग उकू लगे चित्र है तो हवे प्रचंड उकाड़ा सुनांगा की लही लही होता है या वर्षी का उन्हा विक्रमी नगरिकां तो असह्य है एप्रिल महीन तापमान चाईस डिग्रीपर्यंत पोचल हो मध्यंतरीदान तापमान घसरल पता पुनः तड़ हो गेले दोन दिवस तापमान एक्के डिग्री वर गए बुधवार सकापासन अंगा घा धारा वाहत हो सायंका चार पर्यत एक्के डिग्री तापमान रातर ते हलूह कमी होत गए तो रि आठ वजता छत्तीस डिग्री होता वातावरण आद्रता देखी जास्त प्रचंड उष्मा जागला है आज शहरासह जि प्रमुख मार्ग पर दुपारी अघोषित संचारबंदी सार चित्र दिशत होते नगरिक घर बाहर पड़ता छतरी टोपी यहापर करावा लगत है तो दुपारी पांच नर नगरिक घर बाहर पड़त चित्र है एक ट्रक के स्पेयर्स पार्ट दुसर परस्पर विकन चार लाख रुपया अपहार के प्रकरण तिघा गुन्े दाखिल कर प्रकरण चेतन देशपांडे संजय नगर पोलिस फिर दिल्ली है फिरियादीनुसार हुसेन तांबोई रविन्द्र निकम दत्त्रे कादे गुन्े दाखिल कर फिर चेतन देशपांडे हा चिकोड़ी ये जेल में होता ट्रक हा संशयित हुसेन तांबोई होता तांबोई ने हा ट्रक देशपांडे परस्पर रविन्द्र निकम और दत्त का दोगा विक्री का करार कर व्यवहार के व्यवहारापोटी नौ लाख पन्ना हजार रुपये श्रीराम फायनान्स कंपनी से हफ्ते फोड़न तो ट्रक स्वतः नावावर कर व्यवहार के मात्र रविन्द्र निकम और दत्त काले श्रीराम फायनान्स कंपनीक हफ्त्यापोटी तीन लाख साठ हजार रुपये भरले उर्वरित हफ्ते न भरता ट्रक से एकूण साठ पाटे बारह दोन स्विच स्टार्टर बॉक्स का व तो ट्रक साउदी एथल सिद्धेश्वर पार्क मे लवला हि गोष्ट चेतन देशपांडे समझली ट्रक च साहित्य का अपहार के प्रकरण संजय नगर पोलिस फिर दीसार हुसेन तांबोई रविन्द्र निकम दत्त का गुन्े दाखिल कर सांगली हिंदू मुस्लिम चौक नैशनल प्लास्टिक हाउस पर महापालिका आरोग्य विभाग ने कार्रवाई के लिए बेकायदा प्लास्टिक पिशव्या विक्री के बदल दुकान चालका तीन हजार रुपया दंड महापालिके के बंदी प्लास्टिक साहित्य पत्रावली प्लास्टिक पिशव्या जप्त कर महापालिके आरोग्य अधिकारी डॉक्टर सुनील अंबोले पथका ने कार्रवाई के लिए सांगली महापालिका क्षेत्र शासना बंदी घ्लास्टिक पिशव्या विक्री के महत्ति मिलानुसार बंदी प्लास्टिक व्यावसायिक कार्रवाई कर आदेश आयुक्त रविन्द्र खेबूकर आज महापालिके आरोग्य अधिकारी डॉक्टर सुनील आंबोले स्वच्छता निरीक्षक अविनाश पाठनकर स्वच्छता निरीक्षक ए बी सूर्यगंधा और मुकादम सचिन बद्रासी पथकान हिंदू मुस्लिम चौक नैशनल प्लास्टिक हाउस या दुकाना की तपास के लिए निम बाही और बंदी प्लास्टिक पिशव्या और अन्य साहित्य आए बंदी प्लास्टिक विक्री करना नैशनल प्लास्टिक का माल जप्त कर तीन हजार रुपया दंड ठोठ तसेच को शासना की बंदी आनी कैरीबैग कि प्लास्टिक विक्रू करू नए अन्यथा कार्रवाई करना इशारा आरोग्य अधिकारी डॉक्टर सुनील आंबोले है मलबंगला तसेज करना रस्तर जैकवेल जवर राइजिंग मेन व मोटारी काम मंगलवार पानी उपसा व जलशुद्धीकरण केन्द्र बंद आल होता आज सांगली व कुपवाड़ शहर उपनगर अपुरा पानीपुर काकानगर व हसनी आश्रम परिसर दोन टैंकर पानीपुर कर गुरुवारपासन पानीपुर सुरजित हो रहा है करना रोड जैकवेल पंपिंग स्टेशन ये तीन से सत्तर एच पी विद्युत पंपापस एक हजार दोन से एकोनीस मिलीमीटर रॉ वॉटर राइजिंग मेनला पाइपलाइन जोड़ने से मंगलवार काम कर तसेज मलबंगला जलशुद्धीकरण केन्द्रा देखभाल दुरुस्ती तसे हिराबाग एथल मुख्य जलवाहिनी बेन्ट काम कर काम मोटमोटा प्रमाण में मंगलवार सकापासन नदीत जैकवेल द्वारे होना पानी उपसा और मलबंगला ये शुद्धीकरण यंत्र बंद आई होती है काम जाएशिवा मलबंगलपास सांगली कुपवाड़ला पानी टाकपर्यंत पानी पोचण अशक्य होता प्रशासना सांगली व कुपवाड़ी शह पानी टंकाई का इशारा दिला 
प्रशासनानं मंगळवारी सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत हे काम पूर्ण केलं आहे त्यानंतर सायंकाळी सात वाजल्यापासून पाणी उपसा व माळबंगला जलशुद्धीकरण प्रकल्प सुरू केले आहेत मात्र पिण्याच्या पाण्याच्या टाक्या पूर्ण क्षमतेनं न भरल्यानं आज सांगली व कुपवाडच्या पाणीपुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे